الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال عليه الصلاة والسلام من حب سنتي فقد حبني ومن حبني كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نيكن معبود لسرا نيكن معبود لسرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوم خندو کار بڑا جامع مسجد ردو گے آٹھ تمو 
বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ পাকের জাকিরিন শাকিরিন মুরব্বি জাকিরিন শাকিরিন মুরব্বিন ইজাম দশ মায়ের দশ সন্তানকে একত্রিত করে এই জান্নাতের বাগানে বেহেস্তের বাগানে আমাকে কিছু বলার আপনাদেরকে ধরজর সহিত শোনার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করেছেন এই জন্য জবান খুলে কালিমাত শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সময় সংক্ষেপ হিসেবে আমি ভূমিকা দীর্ঘায়িত করব না আমার বিষয়বস্তু থেকে আমি আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অসংখ্য সোরা থেকে একশো চোদ্দটা সোরার ভিতর থেকে আমি একটি সোরার কয়েক টুকরা আয়াত তেলাওয়াত করেছি অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন এই সোরা থেকে কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা খুশি না বাজার খুশি না বাজার এখানে দেখলাম যে বিশাল বড় একটা গেট করেছে ওখানে কিছু দোকান পাটো আছে অনেক মানুষ কিন্তু জান্নাতের বাগানে এই মাহফিলের স্থানে মানুষ নাই ইচ্ছা ছিল আজকে সবাই একত্রিত হয়ে এলাকার লোক সবাই মিলে মিশে একই কাতারে একই জায়গায় বসে মূল্যবান নসিহাত শুনবো নিজের গুণা মাফ করে এই জান্নাত থেকে যাব কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু তারা আসতে পারে নাই বদনসিব ওই ব্যক্তির জন্য যারা জান্নাতের বাগান পাওয়ার পরও আসতে পারে না আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিস হওয়ার পরও থাকতে পারে না এদের মতন বদনসিব কপাল ফোড়া জগতে আর একজন নাই কথা কন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সকলকে আসার বসার কিছু আমল নিয়ে যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক জনদান করেন বলেন আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একশো চোদ্দটা সোরা নাজিল করেছেন একশো চোদ্দটা সোরা মক্কা এবং মদিনায় নাজিল করেছেন যে সোরাটি মক্কায় নাজিল করেছেন সেই সোরার নাম বলা হয় মাক্কি সোরা আর যে সোরাটি যে আয়াতগুলি যে সোরাটি নাজিল করা হয় মদিনায় ওই সোরাটার নাম বলা হয় মাদানি সোরা তাহলে মক্কা সোরা কোনটাকে বলা হয় যেটা মক্কায় অবতীর্ণ হয় আর যে সোরাটা মদিনায় অবতীর্ণ হয় ওই সোরার নাম কি বলা হয় মাদানি সোরা বলা হয় কথা বলতে হবে অল্প সময় কথা বলবো কারণ আমরা আমাদের মুরব্বীরা যখন আমাদের কিস্সা শুনাইতো আমাদের নানারা দাদারা তখন আমরা দেখতাম কিস্সা শুনানোর সময় আমরা বলতাম হু কি ঠিক কি না না বললে কিচ্ছাই মজা লাগতো না আর আমি যদি চিল্লাইতে থাকি বয়ন করতে থাকি যদি আপনারা সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ না বলেন ঠিক না বলেন তাহলে বক্তারও ভালো লাগে না আপনাদেরও মন বসবে না ঠিক কি না এই জন্য আমরা কি করব হু হা বলবো একটু দেখবেন যারা কাট কাটে কুড়াল দিয়ে তখন কি কয় ও হু কয় কিনা হু করলে একশো ওজন বেশি হয় কাটার শব্দ বেশি হয় আপনারা কথা বলবেন তো ইনশাআল্লাহ যে সুরাটা মক্কায় নাজিল হয় ওই সুরার নাম কি মাক্কি সুরা আর যে সুরাটা মদিনায় নাজিল হয় ওই সুরার নাম কি মাদানি সুরা আমি একশো চোদ্দটা সুরার ভিতর একটি সুরার কয়েক টুকরা আয়াত তেলাওয়াত করেছি সে সুরার নাম হল সুর আর রহমান সুরার নাম কি সুর আর রহমান এই সুরা আর রহমান সুরাটা পঞ্চান্ন নম্বর সুরা চুয়ান্নটা সুরার পর সুরা আর রহমান সুরা নাজির করেন এই সুরার ভিতর একটা নয় দুইটা নয় আটাত্তরটি আয়াত আছে কয়টা আয়াত আছে আটাত্তরটি আয়াত আছে সুরার নম্বর হলো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত সংখ্যা কত আটাত্তরটি আয়াত এই আটাত্তরটি আয়াতের ভিতর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একত্রিশ বার একটা আয়াত একত্রিশ বার নাজিল করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ কয়বার কয়বার একত্রিশ বার 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একত্রিশ বার এই আয়াতটা নাজিল করেছেন কি বলেন হে জিন এবং মানুষ তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবা আল্লাহ তালার কোন নিয়ামত অস্বীকার করা যাবে না যাবে আল্লাহ তালার কোন নিয়ামত কে অস্বীকার করা যাবে না সুরার রহমান কেন নাজিল করলেন সুরার রহমান কেন নাম রাখলেন এইটা হলো বিষয়বস্তু সুরার রহমান কেন নাজিল করলেন আর সুরার রহমান কেন নাম রাখলেন এবার শোনেন সুরার রহমানের শানে নজুল কি সুরার রহমান নাম রাখলেন কেন রাসুল করিম সাল্লাম যে সমাজে বাস করতেন যে সমাজে বাস করতেন ওই সমাজের লোক মূর্তি পূজা করত এবং আল্লাহ কে মানত আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকত প্রতিবেশীকে আপনি জানাই দেন একমাত্র তোমরা আল্লাহর গোলামি করবা আল্লাহ কে সিজদা করবা বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সমস্ত প্রতিবেশীদেরকে তার সমাজের লোকদেরকে বলল তোমরা একমাত্র আল্লাহর গোলামি করবা আর কারের গোলামি করতে পারবা না রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন একমাত্র তোমরা আল্লাহর গোলামি করবা আর কোন দেব দেবীর গোলামি করতে পারবা না এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবেশী আল্লাহ রসুলের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন আল্লাহ রসুলের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন রাগান্বিত শুরু করলেন চড়া কথা বলা শুরু করলেন আপনি কি বলেন মোহাম্মদ আমরা আল্লাহর গোলামি করে আবার মূর্তি পূজা করি সমস্যা ডাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন একমাত্র আল্লাহর গোলামি কর আর কারুর গোলামি করা যাবে না কোন মূর্তি পূজা করা যাবে না কোন দেব দেবীর পূজা করা যাবে না একমাত্র আল্লাহর গোলামি কর একমাত্র আল্লাহর গোলামি কর আল্লাহ রসুল সাল্লামের উপরে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কটু কথা বলা শুরু করলেন হঠাৎ করে একদিন আল্লাহ রসুল আবার বলেন হে আমার প্রতিবেশীরা হে আমার কৌমের লোকেরা তোমরা আল্লাহর গোলামির পাশাপাশি রহমানের গোলামি কর কার গোলামি করতে হবে রহমানের গোলামি করতে হবে এই কথা বলার সঙ্গে তার প্রতিবেশী বলল একবার বলেন আল্লাহর গোলামি করো আবার বলেন রহমানের গোলামি করো রহমান আবার কে ওরা তো জানত না যে আল্লাহর আর একটি নাম আছে রহমান আল্লাহর আর একটি নাম আছে রহমান তারা জানত না আল্লাহ পাকের প্রসিদ্ধ নাম আছে নিরানব্বইটি কয়টি নিরানব্বইটি নাম আছে প্রসিদ্ধ নাম আর অপ্রসিদ্ধ নাম আছে দশ হাজারের বেশি ধরে কন সুবাহান আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাম বলেন আল্লাহ পাকের প্রসিদ্ধ নাম যে নিরানব্বইটি আছে কোন বান্দা যদি মুখস্থ করে নিরানব্বইটি নাম যদি মুখস্থ করে ওই অনুযায়ী যদি আমল করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার জন্য একটা জান্নাত রেখেছে আমরা তো জানি আল্লাহ তালার একটি নাম তার নাম হল আল্লাহ আল্লাহর প্রসিদ্ধ নাম আছে নিরানব্বইটি অপ্রসিদ্ধ নাম আছে কয়টি দশ হাজারের বেশি 
রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা রহমানের গোলামি করো তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি রহমানের গোলামি করো প্রতিবেশী বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ রহমান আবার কে একবার বলেন আল্লাহর গোলামি করো আবার বলেন রহমানের গোলামি কর রহমান আবার কে তাহলে আমরা আল্লাহর গোলামি করব পাশাপাশি মূর্তি পূজা করলে আবার সমস্যা কি রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন না না তোমরা রহমানের গোলামি করতে হবে আল্লাহর গোলামি করতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন রহমান কে এই রহমানের रहमान <laughs> सुबह फजिलत दरजा खोला रेखे कारण नवबधुषर नियमत कदा ठीक दरजा खुले दिवे जहां नाम दरजा बंद कर दिवे रसुल करीम सल्लाम फुक द चोखर रोग पूर्णिमा चाँदर मतन उठाला 
কোরআনটা খুলে খুলে চোখের পানি জমিনে ফেলে আঙ্গুলটা নাড়াবেন বলে আল্লাহ আমি তো কোরআন পড়তে পারে না কোরআনের মজা কোরআনের বরকত অনেক আলেমদের জবান থেকে শুনছি আল্লাহ আমি তো পড়তে পারি না আমি খুলে খুলে আঙ্গুল দিয়া অক্ষর উপর হাত নাড়াইয়া নাড়াইয়া যদি আল্লাহর দরবার কাঁদেন আপনার আমল নামায় কোরআন পড়ার সব আল্লাহ দিয়ে দেবে যেরকম সুবাহান আল্লাহ হজরত ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ পাকের একজন অলি নাম কি ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই একদিন রাত্রে বেলায় স্বপ্ন দেখে যে রহমতপুর একটা এলাকা আছে এই রহমতপুর এলাকায় আমার একটা বান্দা আছে ওই বান্দার জানাজা পড়ানোর মতন কেউ নাই হে ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই তুমি সকালবেলায় রহমতপুর এলাকায় যাইয়া আমার এই বান্দার জানাজা পড়াবা আমার এই বান্দার কাফনে কাপড় পড়াবা আমার এই বান্দার নিজের হাতে কবর রেখে আসবো জোরেখন সুবাহান আল্লাহ ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই সকাল বেলায় রহমতপুর এলাকায় চলে যায় রহমতপুর এলাকায় যায় ওই এলাকায় ঘোরা ঘুরি করে রহমতপুর এলাকায় এই বান্দারা কোথায় আছে ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই সবাইকে জিজ্ঞেস করে এলাকার ভিতরে কেউ মারা গেছে নাকি বলে এলাকায় কেউ মারা যায় নাই আপনি কারে খোঁজার জন্য আছেন বলে তার নাম হল রহমতুল্লাহ বলো না না এই এলাকায় কেউ মারা যায় নাই হজরত ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলাই আস্তে 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 এলাকার শেষ প্রান্তে গেছে যে একজন গরিব রিক্সা চালায় তারা প্রশ্ন করলেন ভাই এই এলাকার ভিতর রহমতুল্লাহ নামের কোন লোক মারা গেছে নাকি বলে এই মা এই এলাকার শেষ মাথাই একটা লোক গরিব কাঠুরি কাঠ কেটে খায় ওর নাম হলো রহমতুল্লাহ মারা গেছে কারণ তার দুইটা ছেলে আছে দুইটা ছেলের বয়স একটার বয়স দশ বছর একটার বয়স আট বছর ওই এলাকার ভিতর তার কেউ জানাজা পড়াই না তার কেউ কা ফোন পড়াই না কারণ গরিব মানুষের এলাকায় কোনো দাম নাই নেতার ছেলের দাম আছে কিন্তু গরিবের ছেলের কোনো দাম নাই চেয়ারম্যানের ছেলে যদি অন্যায় করে চেয়ারম্যানের ছেলে যদি অন্যায় করে তার কোনো বিচার হয় না গরিবের ছেলে যদি অন্যায় করে তাকে বিচার করা হয় দূর মারা হয় কথা কন ঠিক কিনা গরিবের ছেলের কেউ দাওয়াত দেয় না গরিবের ছেলের কেউ খানার দাওয়াত দেয় না যার মাথা মোটা কল্লা মোটা যার টাকা আছে সমাজের ভিতর তারা দাওয়াত করে করে খায় কারণ ওরা দাওয়াত দিলে পাঁচশো টাকা পাওয়া যাবে আর গরিবের ছেলের দাওয়াত দিলে এক টাকাও পাওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক কি না ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাই ওই রহমতপুর এলাকায় শেষ মাথায় গেছেন জয়ে রহমতুল্লাহ বাড়ির সামনে জয়া দেখে একটা লাশ জমিনে পড়ে আছে দুইটা বাচ্চা লাশের সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তোমার বাবার নাম কি রহমতুল্লাহ বলে জি হুজুর আপনি কে বলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন স্বপ্নের ভিতর আমাকে জানাই দিছে এই রহমতপুর এলাকায় রহমতুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি আছে তারা জানাজা পড়াই তারা কা ফোন দাফন করাইবা আর নিজের হাতে খবর রেখে আসবাহাদেরকে বললেন হে বাচ্চা তোমার বাবা কি আমল করেছে তোমার বাবা কি আমল করার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাত্রে বেলা আপনার স্বপ্ন দেখাই বলো বলো হুজুর আমার বাবা কেমন আমল করে নাই আমার বাবার এমন আমল আমরা জানি না যদি জানে একমাত্র আমার মা জানে যখন কথা ঠিক কি না তোমার স্বামী কেমন তোমার স্বামীর চরিত্র কেমন তোমার শরীর স্বামীর ব্যবহার কেমন একমাত্র কেউ না জানলেও জানেন স্ত্রী কথা কন ঠিক কি না ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাই বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে যাওয়ার পরে বাইরের থেকে সালাম দেশের আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভিতর থেকে আমার স্বামীর কোন আমল নাই 
কিন্তু একটা আমল আছে আমার সারি দিন মজুরি কাট কেটে খাই যখন আজানে রক্ত হয় নামাজ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ে আর সকাল বেলায় ফজরের নামাজের পরে এই তাকের উপরে একটা কিতাব আছে কোরআন পড়তে পারে না হাদিস পড়তে পারে না এই একটা কিতাব খুলে 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 ওই কিতাবের উপর হাত রেখে চোখের পানি ছেড়ে দে বলে আল্লাহ আমি তো কোরআন পড়তে পারি না আমি তো কোরআন পড়তে পারি না আলেমদের জবান থেকে শুনছি আলেমদের নুরানি জবান থেকে শুনছি যারা কোরআন পড়তে পারে না কোরআন ধরে ধরে যদি কান্না করতে পারে আল্লাহ বা কোরআনের সব আল্লাহ লিখে দেয় আল্লাহ আমি কোরআন পড়তে পারে না চোখের পানি জমিনে ফেলে আমার স্বামী কান্দে গুজুর বললো সে কিতাবটা একটু দেখতে চাই ওই কিতাবটা একটু দেখতে চাই ছেলেকে বললো বাবা যা ওই কিতাব না নিয়ে হুজুরের সামনে দিয়ে আসো যখন হুজুর খুলে দেখে দুনিয়ার সাধারণ কিতাব নয় দুনিয়ার সাধারণ কোন বই নয় এটা আল্লাহ তালার কোরআন বললো তোমার স্বামী কোথার থেকে বলে একটু বলো ওই বাচ্চা গুলি কোরআন খুলে দিয়ে বললেন হুজুর আমার বাবা এই পৃষ্ঠা বার 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 তেলাবাদ করে ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ এই পৃষ্ঠা খুলে দেখে ওই আল্লাহ রাউলের চোখের পানির ঘ্রাণ হাতের চাপ এখনো দেখা যায় আউলিয়ারা কারে অকবা এখতিয়ার জাহেলারা কার দুনিয়া এখতিয়ার নাইলে মমিন সুয়ে মমিন মিশাওয়াদ নাইলে কাফের সুয়ে কাফের মিশাওয়াদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আর আমাদেরকে দয়া করে মেহরবানি করে মায়া করে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বলেন কথা ঠিক কিনা আল্লাহ পাকের কথা দয়া কত মেহরবান আল্লাহ পাকের কত দয়া কত মেহরবান না বললে বোঝানো যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সৌরা আর রহমান নাজিল করে সমস্ত সমস্ত বান্দাদেরকে বোঝানো বোঝাচ্ছে হে আমার দুনিয়ার বান্দারা শোনো আমার দয়া আমার ভালোবাসা কোন কারোর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে সৃষ্টি মানুষ ঘুমাইতে পারতো না মানুষ চলাফেরা করতে পারতো না হজরত মুসা আলাই সালাম কে বললেন হে মুসা আলাই সালাম এই বাচ্চার জন্য এই ছেলের জন্য এই লোকের জন্য আমরা কেউ ঘুমাইতে পারি না আমরা কেউ চলতে পারি না এই ছেলেকে একটা বিচার করেন বলো কি বিচার করা যায় বলল একে হাত পা বেঁধে চক্ষুরা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে দিয়া সব হজরত মুসা আলাই সালামের কথা অনুযায়ী ওই যুবক রে হাত পা বেঁধলো পাও বাঁধলো হাত বাঁধলো চক্ষুরা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে দিল ওই জঙ্গলে ফেরার পরে ওই যুবকটা কান্না শুরু করলো বলল হে আল্লাহ আমার দুনিয়া পন কেউ হলো না মাও পর হয়ে গেল বাবাও পর হয়ে গেল আমার প্রতিবেশীও পর হয়ে গেল আমার বন্ধুগুলি পর হয়ে গেল সবাই পর হয়ে গেল কেউ আমার আপন রইল না আপনি ছাড়া পন কেউ নাই আপনি ছাড়া পন কেউ নাই আপনি আমার মাওলা আপনি আমার বাইরে আমার বন্ধুগুলো আমার 
ওই যুবকের হাত পা বেঁধে যখন জঙ্গলে ফেলে দিল ওই যুবক কান্না শুরু করলো আল্লাহ আমার কেউ নাই সব পর হয়ে গেল সব পর হয়ে গেল এখন আপনি ছাড়া আমার কেউ নাই কেউ নাই তখন ওই যুবক আল্লাহর দরবারে কান্না শুরু করে আল্লাহ আপনি যদি আমাকে মাপ না করেন আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন আর দুনিয়ায় কেউ ক্ষমা করবে না ওই যুবকটা আল্লাহর দরবারে কান্না শুরু করেছে কান্না কান্না করতে করতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে যা বান্দা যা যত অন্যায় করেছো যত অপরাধ করেছো আমাকে ডাকার কারণে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাকে মাফ করে দিলাম হজরত মুসা আলাহামকে খবর দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে মুসা আমার এক বন্ধু আছে আমার এক বান্দা আছে এই জঙ্গলের ভিতর দুনিয়ার থেকে চলে গেছে তার জানাজা তুমি পড়াইবা তার কাফন পড়াবা তার তুমি দাফন করে আসবা হজরত মৌসা আলাই সালাতু আসসালাম খবর পেয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন যে জঙ্গলে যাওয়ার পরে ওই যুবককে মাথা উঠায় দেখে যে যুবক সমাজের ভিতর খুন খারাবি করতো অত্যাচার করত গান বাজনা শুনত ওই ব্যক্তির জানাজা আমার আমার পড়ানোর কথা বলেছে হজরত মুসা আলাই সালাতু আসসালাম অন্য কবিতার মানুষ ছিল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে যাবে চিন্তা করেছে আগে জানাজা পড়াই আগে কাফন দাফন করাই তারপরে আল্লাহর সঙ্গে আমি কথা বলবো এই করার পরে মুসা আলাই সালাত আসসালাম জানাজা পড়াইলেন কাফন করাইলেন হজরত মুসা আলাই সালাত আসসালাম যুবক দূরে কবর রেখে আসলেন কবর দবর শেষ করার পরে হজরত মুসা আলাই সালাত আসসালাম সিজদাই পড়িয়া আল্লাহর দরবার ডাক দে মালিক যে যুবকের কারণে যে যুবকের কারণে মানুষ ঘুমাইতে পারত না থাকতে পারত না গান বাজনা করত এ আপনার বন্ধু হয় কেমন এ আপনার বন্ধু হয় কেমন আল্লাহ দেখলো তোমরা যখন ওই যুবকের হাত পা বেঁধে যখন জঙ্গলে ফেলে দিস ওই যুবক আমার দরবারে এমন কান্না করেছে এমন কান্না করেছে দুনিয়া আপন বলতে কেউ নাই দুনিয়া আপন বলতে কেউ নাই মা পর হয়ে গেছে বাবাও পর হয়ে গেছে আমার ছেলেগুলি পর হয়ে গেছে আমার প্রতিবেশী বলে পর হয়ে গেছে আল্লাহ তুমি সেরার কেউ নাই তুমি সেরার কেউ নাই তুমি আমার মাফ করে দাও তুমি আমার মাফ করে দাও হে মুসা এই কান্না করতে করতে আমি বান্দার জন্য পাগল হয়ে গেছি আমি ওই বান্দার মা করে দিছি যদি আল্লাহর দরবার ডাক দাও আল্লাহ তুমি সারার কেউ নাই তুমি আল্লাহর কাছে কোন ব্যক্তির কাছে কোন নেতার কাছে কোন মন্ত্রীর কাছে চাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে কতক্ষণ ঠিক কি না এই আল্লাহর ঘর মসজিদের সামনে রেখে বাংলার জমিনে যে নাস্তিক মুরতাদ ওরানকে মানতে চাই না হাদিস মানতে চাই না নবীকে মানতে চাই না তাদেরকে বলতে চাই বাংলার জমিনে তাদের ঠাই হবে না হবে না হবে না কতক্ষণ ঠিক কি না ভারতের দালাল মোদী সরকার যেভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতেছে মুসলমানদের হত্যা করতেছে বাংলার জমিনে মোদী সরকারকে আশা চলবে না চলবে না চলবে না কতক্ষণ ঠিক কি না ভারতের জমিনে 
मानते चाहना जमीन ठाई होना कत ठीक